কোরআনে কারিমে আল্লাহ জানিয়েছেন সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি আমার রায় ঘোষণা হয়ে গেছে আমার হুকুমে যে আমি আল্লাহ ছাড়া কারো আবাদত করা যাবে না আর মা বাপ যাদের আছে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা লাগবে তাহলে আল্লাহর আইন মানা खेदमत कर फरज आईन माना फरज ना हाँ माँ बाबार ओ आईन टा माना लागे जेटा आल्ला रसुलर मिले जाए आदेश कर लो माना जाए शब्द गुरुत्वपूर्ण शब्द लुकी आलो अपनी अब राग करबें ना तो चुपसे गलन डाक दिए आबू हो रहा तो मेरे इंटरफेयर कर नबी कर शुरुर शाशुड़ी আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বন্ধু আগের ইয়ারের এত কন্দন করছিল জিজ্ঞাসা করলাম কি এত কাদেন কেন বিয়ে করার পরে তিন দিনের মাথায় দেখে আমার স্ত্রীর সাথে আমার মায়ের ঝগড়া ডাক দিয়ে বলে তোমার মা ভালো না বাবা ভালো না যদি আমার নিয়ে বাস করতে চাও এই মুহূর্তে মা বাবাকে আলাদা করে দাও নাই তো আমি থাকবো না শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মা বাবার সাথে নতুন করে ঝগড়া করলাম সারা দিন ঝগড়ার পরে সন্ধ্যাবেলা আলাদা হয়ে গেলাম কারণ এই বউটার শুধু দোষ ছিল না আমার এই বউকে পরবর্তীতে আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম এই বউকে বারবার ধোকা দিচ্ছে ওর মা আর ওর বোন ওই পার থেকে বারবার রিলে করে আলাদা হয়ে যা তাড়াতাড়ি শান্তিতে থাকতে পারবে আরামে খেতে পারবে আমি যতটুকু জানি কোন পুত্র বধূ হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নেয় না যে আলাদা হয়ে যাব ওর সিদ্ধান্ত নেওয়াতে বাধ্য করে ওই পুত্র বধুর মা আর বোন এরকম পরিবার আছে কার কার হাত তোলেন তো এই এলাকায় ওয়াজ দেওয়ার কি দরকার বলেন তো সব আল্লাহর অলি বসে আসে আল্লাহর অলি বসে আসে এখানে ওয়াজ করে কোনো লাভ আছে खबर बंद बहुत हराम शांति पा शेष पर्त 
সন্ধ্যাবেলা আলাদা হয়ে তিন দিন পরে দেখি মুরগিতে ধান খেয়েছে এই নিয়ে গন্ডগোল চলছে মাঠ থেকে বাড়ি আসলাম আমারে বলে দেখো তোমার মা ভালো না বাবা ভালো না যদি আমাকে নিয়ে বাস করতে চাও তাহলে এই মুহূর্তে আমার বাবার বাড়ি চলে যাওয়া লাগবে বাড়িতে থাকবো না শেষ পর্যন্ত মার বাবার সাথে আবার নতুন করে ঝগড়া তৈরি করলাম সন্ধ্যা লাগতে লাগতে চলে গেলাম আমার শ্বশুর বাড়িতে ঘর জামায় কি জামায় শ্বশুর মশাই সুযোগ বে টাকা পয়সা খরচ করে আমারে পাঠিয়ে দিল কিছুদিনের ভেতরে লন্ডনে আমি অ্যাকাউন্ট করেছি আমার স্ত্রীর নামে মা বাবার উপরে এত রাগ তাদের কাছে কোনোদিন মোবাইলও করি নাই চিঠিও দিই নাই সব বন্ধ যত টাকা পাঁচ বছর ধরে কামাই করেছি সব আমার স্ত্রীর নামে অ্যাকাউন্ট করা পাঠিয়েছি আল্লাহ আর ইশারা বন্ধ পাঁচ বছরের ভেতরে আমার শরীর একটা মারাত্মক অসুখ দেখা দিল প্লেগ রোগ সোয়াইছে যেটা ডাক্তাররা বলে দেখো যে রোগ ধরা পড়েছে যার কাছে যাবে তার এ রোগ হবে সুতরাং এই রোগে তিন চার মাসের বেশি মানুষ বাঁচে না তোমার যখন ধরা পড়েছে আর লন্ডনের মাটিতে তোমার থাকতে দেওয়া যাবে না তাড়াতাড়ি করে দেশে চলে যাও চোখের বাণি ফেলে কাদের আব্বুল আলমিন মা বাবার সাথে না ফরমানি করেছি মনে হয় তারা বর দোয়া দিয়েছে কারণ তোমার নবীজির কথা মা বাবা যদি মন থেকে কিছু বলে ওটা সরাসরি নাকি আল্লাহর আরো চলে যায় ওরা বর দোয়া দেওয়ার কারণে মনে হয় আমার এই অসুখ দেখি দুনিয়ায় যাদের জন্য জীবনটা নষ্ট করে ফেললাম দেখি কেমন ভালোবাসে শ্বশুর আর শাশুড়ির কাছে চিঠি লিখেছে শ্বশুর শাশুড়ি আমার শরীরে মারাত্মক অসুখ ডাক্তাররা বলেছে আমরা তিন চার মাসের বেশি বাঁচব না আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ মঙ্গলবারে ঢাকায় আসব এয়ারপোর্টে আসবেন স্ত্রীর কাছে লিখেছে একই কথা আর একটা চিঠি নিয়ে চিন্তা করছে মার বাবা কি মনে করবে জানি না যা মনে করে করুক আমি তো তাদেরই সন্তান লিখেছে চিঠি মার বাবা চিঠি পেলে কি মনে করবা জানি না যা মনে করো করো আমি কিন্তু আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ মঙ্গলবারে ঢাকায় আসব এয়ারপোর্টে আসবে চিন্তা করছে দেখে চিঠির জবাব আসে কি না দেখে না কোনো জবাব নেই দশ বারো দিন পরে হঠাৎ চিঠি এসেছে কয়েকটা শ্বশুর আর শাশুড়ি আর স্ত্রী তিনটা দিয়েছে চিঠি খোলার পরে দেখে শ্বশুর আর শাশুড়ি মিলে লিখেছে জামাই বাবা চলে যখন আসতেছ তোমার শাশুড়ির জন্য কিছু লাল লাল চাদর আর আমার জন্য শোট আর প্যান্টের পিস নিয়ে এসো স্ত্রী লিখছে স্বামী বান্ধবীদের স্বামীরা কিন্তু এই জিনিস নিয়ে আসে তোমার আমি লিস্ট করে দিলাম আসার সময় এই জিনিসগুলো তুমি নিয়ে আসবে চিন্তা করে আল্লাহ শরীরে মারাত্মক অসুখ একবারও তো জিজ্ঞাসা করেন আমার শরীর কেমন আছে শুধু জিনিস চাই আমার মা বাবা তো উত্তর দিল না চিঠির হঠাৎ আরো কয়েকদিন পরে দেখে কে যেন বলে চিঠি বাইরে যে দেখে মার বাবা দুইজন মিলে একটা চিঠি লিখেছে চিন্তা করছে না এ চিঠি আমি এখনই খুলব না যদি এর ভেতরেও কোনো জিনিস চাওয়া থাকে কিরোসিন তেল নিয়ে এসেছে ম্যাচ নিয়ে এসেছে যদি এর ভেতরেও কোনো জিনিস চাওয়া থাকে তাহলে আমি একবারে কিরোসিন দিয়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করব আর লিখব দুনিয়ায় ভালোবাসা প্রেম মায়া মহাব্বত বলে কিছু নেই সব ভুয়া চিঠি খোলার পরে দেখে প্রথম লাইনে মার বাবা দুইজন মিলে লিখেছে প্রাণের সন্তান দীর্ঘ পাঁচ বছর লন্ডনে আস কোনোদিন খোঁজও নাও নি খবরও নাও নি অথচ আমাদের কোনো সন্তানও নেই এই পাঁচ বছরে তোমাকে পাঁচ সেকেন্ড আমরা ভুলে থাকতে পারিনি দ্বিতীয় লাইনে লিখেছে প্রাণের সন্তান লন্ডন থেকে চলে আসবে বলেছ প্লেনে যখন উঠবে গরিব দুঃখে কিছু পয়সা দান করবে কারণ কত প্লেন উলে যায় কত প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট হয় তুমি যেন সই সালামতে আসতে পারো এই জন্যে বাড়িতে দুইটা খাসি ছাগল ছিল তোমার জানের হেবাজতের জন্য দুইটা সাদগা করে দিয়েছি দ্বিতীয় লাইনে লিখেছে প্রাণের সন্তান তুমি যত দিন ফিরে না আসো তোমার জন্য দুই রাখাত করে নামাজ আর একটা করে রোজা আল্লাহর কাছে আমি মান্নত করলাম চিঠি পড়ে আর চোখের পানিগুলো ফেলে বলে রব্বুল আলমিন আমি কার সাথে কি করেছি জীবনটাই নষ্ট করে ফেললাম যাদের জন্য তারা শুধু জিনিস চাই আজা যাদের খোঁজ নেই নি তারা আমার চানের হেবাজতের জন্য ছাগল সাদগা করে নামাজ রোজা মান্নত করে পেলেনে ওঠার সময় গরিব দুঃখীকে পয়সা দিতে বলে 
আল্লাহ তালা আমি যদি কারো জন্য লন্ডন থেকে কিছু নাও নেই অন্তত এই দুইজনের জন্য জিনিস নিতে আমি ভুল করব না জিনিসপত্র নিয়ে যখন লিখেছে শ্বশুর আর শাশুড়ি বলে কই আমাদের সেই জিনিসগুলো বলে আনি নাই জানেন আমার শরীরে মারাত্মক অসুখ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম মার্কেটে যেতে পাইনি সময় পাইনি ভালো আমার পকেটে টাকা আছে ঢাকায় পাওয়া যায় কিনে দেব বলে জানতাম যদি এরকম জবাব দেবে কোনো দিন মেয়ে তোমার হাতে দিতাম না স্ত্রী ডাক দেওয়া বলে স্বামী বাবার জিনিস মায়ের জিনিস আনলে না আমার সে থাপ্পড় উঁচু করে ধমক দিয়ে বলে খালি জিনিস জিনিস করো একবারের জন্য জিজ্ঞাসা করেন আমার শরীর কেমন আছে বলে পরে আগে জিনিস দাও যেই বলেছে আনি নাই বলে বাবার জিনিস মায়ের জিনিস মনে নেই আমার জিনিস আনো নাই তোমার মতো স্বামীর আমার আর দরকার নেই এয়ারপোর্টে তোমার আমি তালাক দিয়ে চলে গেলাম যাবে তো কারণ তো বাঁচবে না কথা বলে না কেন বাবার মতো হয়ে গেছে চিন্তা করছে আল্লাহ মা বাবা মনে হয় আসে নাই কই তাদেরকে তো দেখি না হঠাৎ হাত পেছন দিক থেকে কে যেন ডাক দিয়ে বলে আয় রে বাবা আয় আমাদের বুকে আয় দীর্ঘ পাঁচ বছর তোকে দেখি নাই এক নজর দেখার পরে মনে হচ্ছে আকাশের তারা চাঁদ আমরা হাতে পেয়েছি সন্তান মাকে পরীক্ষা করার জন্য বলে মা আমি কিন্তু লন্ডন থেকে তোমাদের জন্য কিছু আনি নাই মা থাপড়ি চো করে বলে বাবা জিনিসের কথা বলবি না তুই জাদু যে সই সালামতে ফিরে এসেছি সেইটাই আমাদের জীবনের বড় জিনিস সন্তান মাকে পরীক্ষা করার জন্য পায়ে হাত দিয়ে একটু সালাম করতে গেছে মা বুকে তুলে বলে সন্তান তোর শরীরে মারাত্মক কোনো অসুখ বলে মা আমি তো চিঠির ভেতরে তোমাদের কাছে অন্তত লিখি নাই যে আমার শরীর খারাপ যাদের কাছে লিখেছিলাম আমরা তো কিছুই বলে না শুধু জিনিস চাই আর তুমি তো ডাক্তারও না তুমি তো শিক্ষিতাও না গ্রাম্য মেয়ে কিভাবে বুঝলে আমার শরীর খারাপ মা বুকের ভেতরে সন্তানটাকে জড়িয়ে বলে বাবা দশ মাস দশ দিন এই পেটে তাকে বহন করেছিলাম তরমুজের মতো ডেলিভারির কষ্ট সহ্য করে দুনিয়ায় এক বালতি রক্ত সরিয়ে তোকে আনলাম আড়াই বছর পর্যন্ত আমি বুকের দুধ গুলো তোকে খাওয়ালাম বাইশ তেইশ বছর পর্যন্ত তোর পেছনে আমি বিনা সারদের শ্রম দিলাম এত কষ্ট তোর জন্য করলাম পঁচিশ বছরে বিয়ে দিলাম ছয় দিনের মাথায় তুই আলাদা হয়ে শ্বশুর বাড়িতে এসে চলে এসেছিস এই যে শ্রম গুলো বিনা সারতে তোর পেছনে আমি দিয়েছি আমি মা কি বুঝবো না তোর শরীর ভালো না খারাপ সত্যি করে বলতো কি হয়েছে ছেলেটা মাকে জড়িয়ে পা জড়িয়ে বলে মা আমি আর কিচ্ছু লুকাবো না আমি আর কিচ্ছু গোপন করব না আমার শরীরে এমন একটা অসুখ ডাক্তাররা বলেছে প্লেগ রোগ তিন চার মাসের নাকি বেশি বাঁচবই না ও মা বাবা তোমাদের দুইজনকেই বলি তোমার আমাকে মাফ করে দাও मन थे सन्तान जन्मे बोले कबुल মার বাবা ওই মুহূর্তের সমা বারবার দোয়া আমার আল্লাহ কবুল করে নিয়েছে ওই সন্তানটাকে কুদরতের দাওয়া পান করিয়েছির দিনের জন্য আল্লাহ সুস্থ বানিয়ে দিয়েছে এই যে এখনো পর্যন্ত আছে নরসিন্দি বাড়ি এই হচ্ছে মা বাবা আর ওগুলো দুনিয়ার মানুষ কেউ পারবে না আপনাকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালোবাসতে আপনি দেখবেন যারা ভালোবাসে ওর পেছনে কোনো স্বার্থ আছে এক কথা বলে দেখেন আমি তো নিজে দেখেছি আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমাকে ভালোবাসে যদি এটা রেকর্ড হচ্ছে কালকে ওদের কানে চলে যাবে যাই যাক ওরা যতটুকু ভালোবাসে তার সাথে খোটা দেয় বেশি আর আমার মা বাবা আমি দুই তিন মাস পরে গ্রামের বাড়িতে যাই যদি কিছু কিনে নিয়ে যায় আমার রাগ করে কেন টাকা খরচ করলি আর শ্বশুর বাড়িতে যদি খালি হাতে যাই আগে হাতের দিকে তাকায় বিয়ে তো করনি হাসি আসতেছে আমার মা বোনেরা যারা এসেছেন আপনাদেরকে ছোট্ট একটা কথা বলি এই মুহূর্তে আপনি যখন বৌমা হয়ে আসবেন পুত্র বধূ হয়ে শ্বশুর শাশুড়িকে নিজের মা বাবার মতো মনে করবেন আর শ্বশুর শাশুড়ি যারা বসে আছেন আপনার ওই পুত্র বধূ যখন আসবে আপনি ওইটা নিজের ছোট মেয়ের মতো মনে করবেন কারণ ছোট মেয়ের আবদার অনেক সময় রক্ষা করা লাগে কথা বলছেন না কেন আপনি ছোট মেয়ের মতো আচরণ করেন তার সাথে আর পুত্র বধূ যদি মা বাবার মতো আচরণ শ্বশুর শাশুড়ির সাথে করে আমার মনে হয় ওই পরিবারটা আল্লাহ জান্নাত হয়ে যাওয়ার কথা 
কিন্তু আজ একশোটা পরিবারের আট আনব্বইটা পরিবারের শান্তি নেই শুধু বউ শাশুড়ি ঝগড়ার কারণে ছোটখাটো জিনিস নিয়ে ঝগড়া করে স্বামী হয়তো তার বাবার জন্য মায়ের জন্য শাড়ি কিনে দিয়েছে এক হাজার টাকা দিয়ে আর স্ত্রীর জন্য কিনেছে নয়শো টাকা একশো টাকা কম বেশি এই জন্য অনেক বউ আছে স্বামীর সাথে কথা বলে না এরকম বউ দেশে পাবেন না মেয়েদের চক্রান্ত বড় ভয়ঙ্কর মেয়েরা যদি চক্রান্ত শুরু করে কোন জায়গায় ওই জায়গাটা আর জায়গা থাকে না সাহান নামের চাই তো খারাপ হয়ে যায় আপনি দেখবেন যে পরিবারে মেয়েদের চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে পরিবার নেই সব সময় অশান্তি যদিও আপনারা টের পাচ্ছেন না এলাকায় নেই তাই কোরআনে কারিমে আমি দুইটা তথ্য পেয়েছি বেশি যেখানে আল্লাহ মেয়েদের চক্রান্তের কথা বলেছেন সেখানে দিয়েছেন আসিম সোরা ইউসুফ তেরো নাম্বার পারা সতেরো নাম্বার পৃষ্ঠা তেরো নাম্বার লাইনের আঠাশ নাম্বার আয়তের শেষের দিকে আছে আল্লাহ তালা বলেন মেয়েদের যে চক্রান্ত এই ছোটখাটো না এটা ভয়ঙ্কর এটা কি আর যেখানে শয়তানের কথা আছে কোরআনে সেখানে কিন্তু আসিম পাবেন না পোড়া কোরআনে যেখানে শয়তানের চক্রান্তের কথাগুলো আল্লাহ দিয়েছেন সেখানেই দিয়েছেন ইন্না কায়দা কন্যা অসীম না ইন্না কায়দা সাঁতনি কানা দয়ফা দয়ফ না দয়ফা দয়ফ মানে তো দুর্বল দয়ফা মানে একেবারেই দুর্বল শয়তানের চক্রান্তের কথা যেখানেই সেখানে একেবারেই দুর্বল এই শব্দ আল্লাহ দিলেন কারণ কি কারণ শয়তানের চক্রান্তের চাইতে মহিলাদের চক্রান্ত অনেক বড় আমার মনে হয় এই এলাকা এরকম বউ খুঁজে পাওয়া যাবে না স্বামীর রাগ হয়ে গেছে কি গো আমি কমাই করি আমি কষ্ট করি আমার মা কে দেবো না বাবা কে দেবো ওর কি ওকে তো দিয়েছি মাত্র একশো টাকার জন্য আমার সাথে কথা বলে না ঠিক আছে ওর সাথে কথা বলবো না শীতের রাত বর কাছে আর যায় না রাতের বেলা আগুন বিভিন্ন খড় কোটায় আগুন লাগি আগুনের তাপ নেয় আল্লাহর ইশারা তিন দিনের মাথায় ওর খড় কোটা বে আগুন লুঙ্গিতে লেগে গেছে অত টের পাইনি জ্বালানার ফাঁকা দিয়ে স্ত্রী তাকিয়ে দেখে লুঙ্গিতে আগুন চিন্তা করছে সেই কায়দায় আগুন লেগেছে আমি যদি কিচ্ছু না বলি ওর সব কি করি আমি এখন স্ত্রী তখন জ্বালানা দিকে মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে জোরে জোরে বলতেছে আমি কারো সাথে কথা বলি না কারো লঙ্গিতে আগুন লাগলে তাও বলি না স্বামী চিন্তা করছে হচ্ছে কি তাকে দেখে লঙ্গিতে আগুন তাড়াতাড়ি আগুন লেপিয়ে বলছে আল্লাহ তবা করছি তোমার নামে জীবনে বেঁচে থাক তার বর সাথে কথা বন্ধ করব না এখনই আমি পুড়ে মরি যেতাম গো মেয়েদের চক্রান্ত আপনি টের পান এই কথা বসেন না কেন ওরা যেই পরিবারের চক্রান্ত করবে পরিবার জাহান নাম হয়ে যাবে যেই সমাজে চক্রান্ত করবে সমাজ আর সমাজ থাকে না তাকান্ত সমাজের দিকে আমি আর নিচে নামলাম না চেয়ারম্যান আছে আমার দাদাও চেয়ারম্যান মহিলা মেম্বার হয় মহিলা মেম্বার কি কাজ বলেন তো একদিন আমার দাদাকে বললাম দাদা যে মহিলারা মেম্বার হয় এর কাজ কে বসে নাতি ওর কোনো কাজ নেই কাজ নেই মানে তিনটা ওয়ার্ড মিলে একটা মেম্বার মহিলা আর এক এক ওয়ার্ডের জন্য একটা করে পুরুষ আমার বলছে কাজ এতটুকুই বেতন ভাতা চা পায় ওইটা দিয়ে শ্বাস গজ করে সিফটি মিন মেরে যখন আসে তখন ইউনিয়ন গরম হয় আর যখন বাড়ি চলে যায় ইউনিয়ন ঠান্ডা হয় কোনো কাজ নেই যদি জিজ্ঞাসা করেন শ্বাস গজ করে আসে ইউনিয়ন গরম হয় চলে যায় ঠান্ডা হয় জোরে বলো সোমান আল্লাহ সমাজে মেয়েদের চক্রান্তের কারণে এটা হচ্ছে না হচ্ছে না আমি আরো নিচে নামতে পারতাম কিন্তু পারলাম না এরপরে রাষ্ট্রে এই যে রাষ্ট্রে যদি মহিলারা চক্রান্ত করে কি হয় অংশান শশীর দিকে তাকান এই সতর কেজি ওজনের মহিলা তোর চক্রান্তের কারণে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ মায়ের মারে বিদায় নিলে কথা বলেন 
যেই পরিবারে যেই সমাজে যেই রাষ্ট্রে যেই পৃথিবীতে মেয়েদের চক্রান্ত শুরু হয় এমন কি জান্নাতেও মেয়েরা চক্রান্ত করেছিল আদমের একনিষ্ঠে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে মেয়েকে তার টার্গেট করেছিল শয়তান কিন্তু পুরুষকে না কাকে মহিলাকে টার্গেট করে ওখান থেকে বিদায় দিয়েছে আজ ও পৃথিবীতে কোন মহিলাকে যদি শয়তান ধরে শয়তান আসর করে টার্গেট করে বুঝতে হবে ওটা শয়তানের চাইতেও মারাত্মক হয়ে যায় এখন যেটা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে আর মাকে উপরে আর বললাম না আমার শিক্ষা দেওয়ার আয়াত ছিল অবে লোয়ালে দায় নেই সানা মা বাবার হুকুম মানা ফরজ না মা বাবার খেদমত করা ফরজ নাকি আমার ভাইরা এই জন্য বর কথা শাশুড় শাশুড়ির কথা শুনে যদি আপনি মা বাবাকে আলাদা করে দেন আপনার কপাল কিন্তু আমার বন্ধুর মতো হবে কি কথা বলেন এখানে এলাকায় মনে হয় হয় না এই জন্য টের পাচ্ছেন না শান্তি আছে অন্য এলাকায় ঝামেলা খুব বেশি খালি হাত তোলে আমার ভাইরা আমি কথা বলছিলাম করানি কারিমের দুধ দিয়ে কারণ মায়ের আজ নিজের সন্তানকে দুধ দিতে চাচ্ছে না নিজের ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে যাবে নিজের বডি নষ্ট হয়ে যাবে সন্তানকে দুধ দিতে চাই না বলে ডানো আনো জোরে বলেন আল্লাহ আকবার দুই নাম্বার পারা সতেরো নাম্বার পৃষ্ঠা প্রথম নাম্বার লাইনে দুইশো বত্রিশ নাম্বার আয়তের প্রথম অংশে আছে আল্লাহ বলেন আমার আদেশ মেয়েরা যারা মা হবে তাদের দুই বছর করে সন্তানকে দুধ দেওয়া লাগবে এ আদেশ কার যে সমস্ত মেয়েরা যে আদেশ মানে না নিজের যৌবন রক্ষা করার জন্য সন্তান কিছু তো ডানো খাওয়ায় নিডো খাওয়ায় হলডিক্স সেরেলাক্স আপনি দেখবেন ওই সন্তানও বড় হয়ে ওই মা বাবার অধিকার হক নষ্ট করে ওদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে আমার মা বোনেরা আপনি নিজের অধিকার নষ্ট করবেন না সন্তানের আপনিও বড় হয়ে কিন্তু আপনার অধিকার নষ্ট করে ফেলবে কথা বলেন না কেন আল্লাহ আমাদের মা বাবা গুলোকে যেন এই দায়িত্বটা পালন করার বিশেষ করে মায়েদের দান করেন দুধের প্রশংসা করছিলাম কেন কারণ একটা সন্তান দুই বছরে কমপক্ষে ছত্রিশ মন দুধ মায়ের স্থান থেকে পান করে বিজ্ঞান বলছে প্রতিদিন এক পোয়া করে প্রত্যেক দিন আট বার করে মানুষ দুধ পান করে আর প্রত্যেকবারে এক পোয়া আমি হিসাব করে দেখেছি আট বার করে যদি রাত দিন চব্বিশ ঘন্টায় মানুষ দুধ খায় আট বারে হবে দুই কেজি আর দুই বছরের সাথে গন্ধ দিয়ে দেখেন কমপক্ষে হবে ছত্রিশ মন কত এখানে যারা আছে প্রত্যেকটি মানুষ আমরা অলরেডি ছত্রিশ মন দুধ মায়ের স্থান থেকে পান করেছি নবীজি এই জন্যই তো এত গুরুত্ব দিয়েছেন আল্লাহর নবী বলেন নিজের চামড়া দিয়ে যদি স্যান্ডেল বানিয়ে দাও এক ফোটা দুধের ঋণ তুমি শোধ করতে পারবে না দুধের প্রশংসা হাজার হাজার কথা আমি পড়েছি কিন্তু দুধ ভালো আসলেও ভালো মানুষ জন্মের পর থেকে যদি মরণ পর্যন্ত দুনিয়া তোকে কিচ্ছু না দেন শুধু দুধ দেন তাও সে বেঁচে থাকবে বিজ্ঞান বলছে এক কথা বলে না কেন ভাই দুধের প্রশংসা করলাম ভালো জিনিস না খারাপ জিনিস এখন এই দুধ যদি কেউ আমাশার রুগীকে দেয় আগে মন পরিষ্কার করেন আমির হামজার বাবার কথা দাদার কথা বলবে না কোরআন থেকে কথা বলবে যদি আপনার ওই রোগ থাকে ওটা আপনার পেটের রোগ আপনার কপালের রোগ এই যে গিরিশ চন্দ্র সেন নরসেন হিন্দু ওরা কোরআন শরীফ অনুবাদ করেছে শুধু তা না তাফসির পর্যন্ত লিখেছে কিন্তু সে কোরআন থেকে হেদায়ত পায়নি কারণ ওর মন ছিল না কি ও মরণের পরে কি জানাজা দিয়েছে
কবরে দিস কি করেছে উড়িয়ে ফেলিস সারাটা জীবন কোরআন পড়েছে বেশি বুঝেছে বেশি লিখেছে বেশি এখানে একটা মানুষ আছে যে পারবে যে পড়া কোরআন শরীফের প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ না জানা আছে পারবে কেউ পারবে না আমিও না আমার পড়েছি কিন্তু আমার মনে নেই আবার দেখা লাগবে আর বেটা হিন্দু প্রতিটি শব্দের একাধিক অর্থ মুখস্থ ছিল পড়া তাফসির লিখেছে শুধু অনুবাদ না কিন্তু মরণের পরে কবরও পায়নি জানাজাও পায়নি আগুন পেয়েছে কারণ এই কোরআন থেকে হেদায়ত নেওয়ার মতো মন ওর ছিল না সারাটা জীবন কোরআনের পেছনে কাটিয়ে যদি মন না থাকার কারণে হেদায়ত না পায় আপনি আমি কয়েকদিন কোরআন পড়ছি কোরআন শুনছি আপনার মন আগে তৈরি করেন আজকের আলোচনায় আপনার মন যদি তৈরি থাকে অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে হেদায়ত দেবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেন এরকম মন আবু বকরের মতো দান করেন কারণ নবীজি কোরআন শরীফ আবু বকরের সামনেও পড়েছিলেন আবু সেহেলের সামনে পড়েছিলেন আবু বকর কোরআন শুনে তার ইমান বেড়ে গেছে আর আবু সেহেল কোরআন শুনে ওর শয়তানি বেড়ে গেছে এখানে মুসলমানের সন্তান যারা আবু বকরের মতো মন নিয়ে আছে তেলাওয়াত কি তো আয়াতে এই নব্বই নাম্বার আয়াতের তাফসির শুনলে তার ইমান বাড়বে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি না আল্লাহ দিয়েছে যা দা তো হোম ইমানা মাস্ট বি তার ইমান বাড়বে আর আবু সেহেলের মতো মন নিয়ে যারা আছে ওর ইমান না ওর কি বাড়বে এখন দেখেন আপনার কি বাড়ে যেটা বাড়বে মনে করবেন আপনি ওই দলের আপনাদের <laughs> 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 বাঘ <laughs> আল্লাহ পাকবরে নিন্নাল্লাহা অবশ্যই আমি আল্লাহ এওয়াজ কিন্তু আমির হামজার এখন নেই এওয়াজ কার ইন্নাল্লাহা অবশ্যই আমি আল্লাহ মরো আদেশ করছি বেলা আদলে পৃথিবীর মানুষদেরকে তোমরা ন্যায় বিচার করবা এখানে কিন্তু আল্লাহ শুধু ইমানদারকে ডাক দেন নি শুধুমাত্র যাদের মুসলমান নাম আছে তাদেরকে আল্লাহ ডাক দেন নি দিয়েছেন পৃথিবীর সব মানুষের ভেতরে আছে অবশ্যই আমি আল্লাহ আদেশ করছি এক নম্বরে দুনিয়ার ময়দানে তোমরা ন্যায় বিচার করবা দুই নম্বরে বলে সান ভালো ব্যবহার করবা তিন নম্বর করবা যারা নিকট আত্মীয় স্বজন আছে তাদের খোঁজ খবর রাখবা আল্লাহর আদেশ কয়টা ঘমাচ্ছেন আরো জোরে বলেন তো আদেশ কয়টা আল্লাহ এরপরে বলেন আমি নিষেধ করলাম আরো তিনটা এক নাম্বারে তোমাদেরকে আমি নিষেধ করছি কোনো মন্দ কাজে জড়াবা না দুই নাম্বারে কোনো ফাইসা কাজ করবা না তিন নাম্বারে সীমা লঙ্ঘনমূলক কোনো কাজ তোমরা আঞ্জাম দিবা না এই তিনটা আদেশ তিনটা নিষেধ করার পরে আমার আল্লাহ এবার বলেন কিন্তু আমি আল্লাহ করলাম কে ওয়াজকে আমির হামজা করছে জামাল ভাই করেছে কে করিস আল্লাহ বলেন ওয়াজ গুলো আমি আল্লাহ করেছি কম তোমাদেরকে ওয়াজ আমি আল্লাহ করে দিলাম আল্লাহ কম তাজাক কারণ আমার ওয়াজ গুলো যদি তোমরা মেনে নাও তোমাদের উপকার হবে এবার আসি তো আমাদের এই ওয়াজ গুলো দেখি কি করলেন এক নাম্বারে আমাদের আল্লাহ বলেন তোমাদের আমি ন্যায় বিচার করার জন্য আদেশ দিলাম কি বিচার আরো জোরে এখন আদল কাকে বলে আদল করা লাগবে আমার আল্লাহর সাথে দুই নাম্বারে আদল হবে রাসুলের সাথে তিন নাম্বারে আদল হবে সৃষ্টি জগতের সাথে তথা মানুষের সাথে আপনি মনে হয় ঘুমাচ্ছেন 
আপনি কি কথা বলেন আমার এক নাম্বারে আদল কার সাথে আল্লাহর সাথে আদল কে এক একটা শব্দে আমার তো মনে হচ্ছে কত কোটি কথা যে আছে শুধু টান দেয়া দরকার কিন্তু 12টা বেজে গেলে আমার আর মন মানসিকতা ঠিক থাকে না মন বলে মনাজাত করে দি না থাকবেন তো আপনারা ঘুমাবেন না আহা গালকে আমার মাফে যে গোপালগঞ্জে শেখ হাসিনার কাছে ওখানে যাওয়া লাগবে না আমি খালি থিওরি গুলো বলে যাচ্ছি 21 তারিখে যখন আসব 10 মে নাই একটা আয়াত বেজে দেবেন আর 9টার সময় তুলে দেবেন নয়টা থেকে বারোটা পর্যন্ত এই সময় এভাবে রাত করলে আমি আগে মানে জামাল ভাইকে কিছু বলতে পারলাম না জামাল গুরু আমার এই ওয়াজের লাইনের গুরু উনি আমার মুরব্বি যাই তোমার বড় ভাই আবার গুরু কেন্দ্রীয় মেহমান আমিও কেন্দ্রে আছে কিন্তু উনি আমার উপরে আমি তথ্য সম্পাদক উনি হচ্ছে সাংগঠনিক সম্পাদক আমার উপরে বেশি কিছু করলে আবার নালিশ দিয়ে দেবে সভাপতির কাছে এজন্য কিছু বলার নেই রাত সাড়ে দশটা বেজে যাচ্ছে এত সময় খেপন করা আমি মনে করলাম নয়টা থেকে সাড়ে নয়টার ভেতরে উঠে পড়তে পারলে আড়াই ঘন্টার সময় পেলে খুব ভালো হতো নাকি আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন আদল এক নাম্বারে আল্লাহর সাথে কে কি আল্লাহর সাথে আদল বোঝেন আল্লাহর আদল হচ্ছে ওই যে একেবারে প্রথম আলমে আর আমাদেরকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেছিলেন আলাস তুমি রব্বি কুম আমি কি তোমাদের রব না যারা ওই ময়দানে ছিলাম সবাই বলেছি কলু নাম না কলু বালা আপনি কলু নাম বললেও তো অর্থ হয়ে যেত বালা বললেন কেন নাম মানে নর্মালে হা আর বালা মানে অবশ্যই হা আপনি নাম বলেননি আপনি গ্যারান্টি দিয়ে বলেছিলেন আল্লাহ অবশ্যই তুমি আমাদের রব আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে ফেরেস তাদেরকে বললেন শোন আমি আল্লাহ নিজে আমার ফেরেস তারাও কিন্তু সাক্ষী এই কথার উপরে দুনিয়ার ময়দানে যাবার পরে যেন আমি রব এ কথা ভুলেছি ও না কারণ কে আমাদের ময়দানে আমি আল্লাহ এই বিষয়ে আবার তোমাদের জিজ্ঞাসা করব তোমরা যেন গাফেল হয়ে না যাও সুতরাং ওই ময়দানে যারা আলমে আর ওয়াই আল্লাহকে রব বলে কলু বালা পর্যন্ত বলেছেন গ্যারান্টি দিয়ে তারা এই দুনিয়া এসে যদি আল্লাহকে রব আপনি ভুলে যান আল্লাহ নিরানব্বইটা সিফাতি নাম আছে প্রতিটি নামের ভেতরে ব্যাখ্যা আছে না নেই আল্লাহর প্রতিটি নামের ভেতরে ব্যাখ্যা আছে ওই গোনাগুন গুলো আপনার বাস্তব জীবনে নিয়ে আসা লাগবে এই প্রত্যেকটা বিষয় যদি আপনার জীবনে সেট হয় তাহলে আপনি আল্লাহর সাথে আদল করতে পারছেন আর আমি তো হিসাব করে দেখেছি একটা এই নিরানব্বইটার ভেতরে একটারও আমাদের জীবনে মিল নেই নেই একটাও মিল নেই তাহলে আল্লাহর সাথে আদল কিন্তু হচ্ছে না जिज्ञासाफ পঁচিশ নাম্বার পারা এগারো নাম্বার পৃষ্ঠা নয় নাম্বার লাইনে ছয় নাম্বার রুকুর চুয়াল্লিশ নাম্বার আয়াত তাপসিরে তাবারিতে পাবেন আল্লাহ তালা বলেন হে নবী আপনাকে আর আপনার উম্মত বলে যারা দাবি করবে তাদেরকে কেমতের ময়দানে আমি কিন্তু জিজ্ঞাসা করব আমার এই কোরআনের আইন মানা হয়েছে কি না এটা আল্লাহর সাথে আদল একটা আইনও আপনি মানতে পারছেন না আপনি কি জবাব দেবেন হিসাব নিকাশ করে বাড়ি যান বাংলাদেশের সংবিধানের তিনশো ঊনসত্তর নাম্বার উনআশি নাম্বার ধারা তিনশো ঊনআশি নাম্বার ধারায় লিখা আছে দেশে যদি কোনো মানুষ চুরি করে ধরা পড়ে সর্বোচ্চ তার শাস্তি হবে তিন মাস থেকে তিন বছরের জেল সংবিধানে আছে না নেই যারা সংবিধান জানে জিজ্ঞাসা করেন উনচল্লিশ নাম্বার ধারায় আছে যে যেখানে আছে তার মনের কথাগুলো সে বলতে পারবে এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার মনে হয় বানিয়ে বলছে সংবিধান পেরায় আমি মুখস্ত করে ফেলেছি এরকম নিয়ম প্রত্যেকটার সাথে কোরআনের আয়াতের মিলাবেন এবার আমার আল্লাহ বলেন আমিও কিন্তু একটা সংবিধান দিয়েছি সংবিধান নামে একটা সোরাই দিয়েছি নাম হচ্ছে ফোরকন ফোরকন মানে সংবিধান ফোরকন মানে কি মানুষের তৈরি করা সংবিধানে হাজারো ধারা থাকে 
আমি আল্লাহর সংবিধান ফোরকানের ভেতরে একশো তিরাশিটা ধারা আছে এই একশো তিরাশিটা ধারা যাদের পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে কায়েম হয় ওটা রাষ্ট্র থাকবে না ওটা আল্লাহর ছোট জান্নাত হয়ে যাবে সৌদি আরবে একশো টান একশো তিরাশিটা ধারা নেই ওখানে মাত্র একশোটা ধারা আছে তিরাশিটা ধারা চলে না তারপরও ওখানে শান্তি আছে ওখানে যে রাজতন্ত্র ওটা কিন্তু কোরআনের ধারা না ওটা ওদের বানানো ধারা এক কথা বলছেন না কেন পীরের ছেলে পীর হওয়া এটা কোনো ধারাই নেই এটা মানুষের বানানো ধারা আর নবীজির ধারা ছিল না নবীজ যদি বলতেন আমার পরে আমার ছেলে আমার মেয়ে হাতে মাবাস বেশি আরে কারোর বাবার ক্ষমতা ছিল নিশ্চিত করা নবী বলেন নাই হাজরত অমর যদি বলতেন আমার ইন্তেকালের পর আমার সন্তান আবদুল্লাহ বসবে কারো ক্ষমতা ছিল নিশ্চিত করা তারা বলেন নাই তারা যখন বললেন না আপনি কোন কায়দায় বলেন আপনি মারা যাওয়ার পরে আসতে করে আপনার বড় ছেলে পীর হয় इसलम बस ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে খেয়ে চলে যাচ্ছেন আর এই কথাগুলো বলতে গেলে তখন আমি খারাপ হয় তখন ওরে আসতে দেব না আসতে না দিলে তুই জাহান নামে যাবি নবীজি করলেন না অমর করলেন না উনি বড় হুজুর হয়ে গেছে ও জানে যে অন্যের হাতে যদি চলে যায় আমার দরবার হারাবো তখন ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে এমনি করে না বুঝে শুনেই করছে তাছাড়া লক্ষ লক্ষ মরিদ দেশে কত যোগ্যতা সম্পন্ন মরিদ আছে তাদেরকে তো দেয় না কেন আপনার বড় ছেলেকে দেবেন বড় ছেলেকে কোন কারণে দেবেন তার সাথে বড় যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ নেই দেশে আরে গমর ফাঁক করে দিলে তখন আমার উপর রাগ হয় আপনি বা রাগ করেন না আমার তো মনসির ছেলে মনসির ছেলে মনসি হবে এ আমি কি বানিয়ে বলছি নিয়মটা এদেশে আছে না নেই আপনাকে আমি পীর ধরতে নিষেধ করছি না পীর মানে কিন্তু আগেই বলেছে উস্তাদ শিক্ষক মোয়াল্লিম যেটা জানেন না ওনার কাছে জেনে নেবেন তাই বলে হাদিয়া তো ফাঁদা লাগবে আর গরম ছাগল দেওয়া লাগবে পাটি লাগবে বীর সাহেবের বয়স চল্লিশ বছর আর মরিদের বয়স আশি বছর পাটি বেঁধেছি আরে শয়তান তোর একটা বিবেক নেই না আপনাদের মনে হয় অনেক রাগ হয়ে গেল না না মানুষ অনেকের মন খারাপ হ্যাঁ আপনি একটু হাসেন তো ভাই না আপনার হাসি আসছে না কেন আপনার কইল যে লাগছে আমি তো টের পাচ্ছি আপনার কইল যে লাগছে হচ্ছে না ভাই আল্লাহর সাথে আদল যদি আপনি করতে চান এই যে পাঁচশো আয়াত একটা একটা করে মিলাতে হবে আল্লাহ দিয়েছেন সোরা মায়েদার আটত্রিশ নাম্বার আয় ছয় নাম্বার পড়া তেরো নাম্বার পৃষ্ঠা তিন নাম্বার লাইনে আছে शास्ती এই শাস্তি যদি বাংলাদেশের সংসদ থেকে কায়েম হয়ে সাতচল্লিশ বছর আগে হতো আমার মনে হয় বাংলাদেশ কবে সোনার বাংলা হয়ে যেত কারণ এই দেশে অভাবের চোর কম স্বভাবের চোর বেশি যারা ব্রিজ চুরি করে রাস্তা চুরি করে ব্যাংক চুরি করছে ওরা অভাবে না স্বভাবে ওদের টাকা দেখবেন ফ্রিজের ভেতরে বালিশের ভেতরে টাকা ধোয়ার জায়গা বসেন এরপরও চুরি করে অভাবে না স্বভাবে संविधान नामे बुझीना मानुषे तैर कर नियम नीति दिए मन कर शांति कायम करा सम्भव ना बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान सोनार बांगला गढ़ते चेलें ना কথা বলে না কেন এই বরিশাল বিভাগে বাড়ি নাকি ঢাকা বিভাগে না না বরিশাল হরিদপুর কি বরিশাল বিভাগ ঢাকা বিভাগ হ্যাঁ ঢাকা বিভাগ তো গোপালগঞ্জে বাড়ি বাংলার কীতি সন্তার বন্ধু বাংলার বন্ধু তো এমনি নাম পায়নি অনেক কারণে পেয়েছ মানে এই ধানমন্ডির বত্রিশ নাম্বার এই যে আত্মজীবনী বের হয়েছে না কিছুদিন আগে ওর ভেতরে দেখবেন আছে তিপান্ন পৃষ্ঠায় আপনার তো পড়াশোনা করেন না কোন 
ধানমন্ডির 32 নাম্বার বাড়িতে বসে বসে কাজ করছিলেন গ্রাম্য এক লোক গেছে কিছু ফল ফলাদি ফসলাদি নিয়ে দারওয়ানকে বলছে আমি সাহেবের সাথে দেখা করে এগুলো খাওয়াবো ভাই তুমি দাঁড়াও আমাকে জিজ্ঞাসা করি দারওয়ান বলছে স্যার আপনার গ্রাম থেকে একজন লোক এসেছে ফল ফলাদি ফসলাদি নিয়ে আপনাকে খাওয়াবে উনি হয়তো লেখা লিখে ব্যস্ত ছিলেন বলছে ও बेटा আরে 20 টাকা দিয়ে দে দারওয়ান মনে করছে 20 টাকা দিয়ে দেব ওই দুই তলায় থেকে নিচ তলায় নামতে 20 টাকা হয়ে গেছে 10 টাকা আপনি টের পাচ্ছেন কিভাবে হচ্ছে বাড়িতে এখানে বিনিসে এসে বলছে আপনাকে বঙ্গবন্ধু 10 টাকা দিয়েছে বাড়ি চলে যান ও বলছে না আমি তো টাকা নেওয়ার জন্য আসি নাই আমি এসেছি এই জিনিস আমি খাওয়াবো আপনি আমারে নিয়ে চলুন ও পরে যখন নিয়ে গেছে বলছে স্যার আপনি টাকা দিয়েছেন কেন আপনি টাকা ফেরত নেন বঙ্গবন্ধু বলছে बेटा আমি তোরে 20 টাকা পাঠালাম বলে কই আপনার দারোয়ান তোমার 10 টাকা দিয়েছে বঙ্গবন্ধু জবাব ভাই কামড় কেটে বলছে আল্লাহ যেই দেশের দুই তলা থেকে নিচ তলায় নামতে 20 টাকা 10 টাকা হয়ে যায় এই দেশে আমি শোনা আপনাকে বাংলা মুখি দিয়ে চোর মুক্ত করার জন্য আমার যতটুকু ধারণা সারা এই মায়েদার 38 নাম্বার আয়াত আপনি আজকে সংসদে कायम করে দেন অভাবে না স্বভাবের চোর বাংলাদেশে আর থাকবে না ঠিক সোনার বাংলা হওয়ার জন্য 41 সাল লাগবে না 41 ঘন্টায় যথেষ্ট দুই নম্বরে রাসুলের সাথে আদল রাসুলের সাথে আদল কি এখানে প্রায় 27 টা পয়েন্ট আছে কয়টা এই যে আমি সবগুলো নোট করে নিছিলাম কিন্তু সময় কভার করবে না এজন্য আমি অতগুলো বলতে পারছি না একটা বলছি আর আসলের সাথে আদল কি জন্মের পর থেকেই উনি আদল করেছেন মায়ের পেটে 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 আসলেন হালিমাতুস সাদিয়া তে সিরাত ইবনে হিশামে পাবেন হযরতে হালিমাতুস সাদিয়া বলেন আমি তায়েফ থেকে এসে মক্কায় সবাই ধনের দুলাল দুলালি কিনে চলে গেছে সর্বশেষ এসে দেখি হালিমার কোলে এতিম সন্তানটা তুলে নিলাম কোলে তুলে নেওয়ার পরে ডান স্তন দিলাম নবীজি পান করলেন বাম স্তন দিয়েছি মুখ বের করে নিলেন আবার বাম স্তন মুখে লাগালাম মুখ বের করে নিলেন আবার লাগিয়েছি মুখ বের করে নিলেন চোখের ইশারা দিয়ে যেন আমাকে জানাতে চাই মা হালিম আপনি জোর করেন কেন আমার ডান স্তনে তো আমি পান করেছি আমার হক এটা বাম স্তনে এটা আমার হক না এটা আমার আমার দুধ ভাই আব্দুল্লাহর হক আমি তো ভাইয়ের হক নষ্ট করার জন্য দুনিয়ায় আসি না এসেছি ভাইয়ের হক ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ও মুসলমান ভাইরা যেই নবী মায়ের কোলে বসে ভাইয়ের হক নষ্ট করে না সেই নবীর উম্মত এখন যত বড় হয় ভাইয়ের হক নষ্ট করার জুম হয় যত বড় হচ্ছে আত্মসাৎ করছে ভাইয়ের জমি এই কথা বলছ না কেন কত মানুষ এই বরিশাল বিভাগে আছে নামাজ পড়ছে জাল দলিল করে নিজের নামে সব লিখে নিয়েছে ঠিক অনেক আছে হজে যাওয়ার আগে সেলেমের সম্পদগুলো যা আছে সব সেলেন নামে লিখে দেয় ভালো ভালো জমি গুলো দোকান গুলো পজিশন গুলো সব সেলেন নামে সই করে দিয়েছে আর মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বলছে মা তোর জন্য দোয়া করে দিলাম এটা টাটকা নির্ভেজাল শয়তান তুই দোয়া তো করবি ওকে ফাঁকি দিলি কেন শরীক যারা ফাঁকি দিয়েছেন ভাই হোক বোন হোক মেয়ে হোক ছেলে হোক জনগণ হোক যারা শরীক ফাঁকি দিয়েছেন তিনটা গোনা হবে আপনার তিন বিশের ফের হাদিস এক নম্বরে আপনার জীবনের কোনো ইবাদত বন্দেগি মাথার উপরে উঠবে না দুই নম্বরে আপনি মারণের সময় ঈমান পাবেন না বেঈমান হয়ে মারা যাবেন তিন নম্বরে আপনি যখন মারা গেছেন এই যে সম্পদগুলো রেখে গেলেন এগুলো কিন্তু আপনি ভোগ করতে পারেননি এই টাকা এই পয়সা এই জমি এই জায়গা আপনার ছেলে মেয়ে আরো অবৈধ কাজে ব্যয় করবে আর এগুলো সব ফিলাক্সি লোড হয়ে বিকাশ হয়ে আপনার কবরে যাবে নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ এখন যদি বলেন হুজুর আমার বিকাশ নাম্বার খোলা নেই এমনি খুলে যাবে খোলা থাকবে না এখন তো বিকাশ খুলতে হাতে স্টোর টিপ সই লাগে দুই কপি ছবি লাগে এরপরে ভোটার আইডি কার্ড লাগে জন্ম নিবন্ধন লাগে কিচ্ছু লাগবে না আপনি শুধু শরীক ফাঁকি দিয়ে মরে যা বিকাশ খুলে যাবে এরকম বিকাশ খুলে যাবে এরকম মানুষ আছে না নেই কারা আছেন হাত তোলেন তোমার সাথে सुंदर एक शिक्षा जैगे এখন 12টা 10 বাজে শেষ করে দেওয়াই আমার মনে হয় ভালো না হুজুর মানে আমার তাহাজ্জুদ পড়া লাগবে না আমি ঘুমাবো না ফজরের নামাজ পড়বো না এইটাই কইরে যাই আমি না একটা পর্যন্ত ঠিক না ভাই 12টার পরে কথা বল আমার উস্তাদের নিষেধ 
ঠিক না আমি তো বাস্তবতা বুঝি আপনাদের আবেগ দিয়ে চললে হবে না বিবেক দিয়ে চলা লাগবে আমার ভার্সিটিতে একবার এক নায়িকা প্রেমিক প্রেমিকা দুইজন মিলে গল্প করছে প্রেমিকা তার প্রেমিককে বলছে তুমি জানো তোমার এই চোখের ভেতরে আমি দুনিয়ার সব কিছু দেখতে পাই এক চাঁচা যাচ্ছিল এই পাঁচিলের পাশ দিয়ে ডাক দেয় বলছে ও মা তুমি আমার বাবার চোখে সব দেখতে পাও আজ তিন দিন আমার ছাগল হারিয়েছে খুঁজে পাচ্ছিল সেটাইন <laughs> রব্বুল আলমিন রাত বারোটা পার হয়ে গেছে তাহাজুদের সময় দুনিয়ার নিয়ম আমরা জানি রাত যত গভীর হয় অফিস আদালতের দরজা তত বন্ধ হয়ে যায় তোমার নিয়ম পুরাই আলাদা রাত যত গভীর হয় তোমার কুদরতের দরজা তত খুলে যায় রব্বুল আলমিন এত রাত পর্যন্ত আমরা দুনিয়ার কোন মানুষের কথা শোনার জন্য বসে থাকি না তোমার কথা শোনার জন্য আমার মনে হচ্ছে এই বরিশাল বিভাগের মানুষগুলো সারা রাত তাফসির করলেও বসে থাকতো এদের যত আগ্রহ আবেগ এদিকে তাকিয়ে তুমি এদেরকে মাফ করে দাও সাওয়াবগুলো তুমি আমাদের নবীজের রাজায় পৌঁছিয়ে দাও তামাম দুনিয়ার মাটির নিচে যারা ঘুমিয়ে আছে এদেরকে ক্ষমা করে দাও বিশেষ করে আমাদের মা বাপ যাদের বিদায় নিয়েছে আল্লাহ তুমি মা বাপকে মাফ করে দাও আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আল্লাহ তালা অ্যাডভোকেট শাখাবাত হোসেন তোমার এই বান্দার শওকতকে তুমি মাফ করে দাও তোর মা বাবাকে তুমি ক্ষমা করে দাও করানের মাহফিলের সভাপতি বানিয়েছ জান্নাতে যে অনুষ্ঠান হবে আল্লাহ তুমি তাকে একটু জায়গা করে দিও मुंशी परिवार सन्तान अल्लाह तर पर दादा दादा सह जत मानुष विदाय से कबरे आ তোমার এই গোলামের টাকা পয়সা গুলো ইসলামের জন্য খরচ করছে এই জন্য তাদের তুমি ক্ষমা করে দাও তার স্ত্রীকে সন্তান আদি গুলোকে মাফ করো তার মা বাবাকে তুমি জান্নাত দিয়ে দাও রব্বুল আলমিন আলোচনা রেখেছেন বড় ভাই জানাব সাহেব সামাল উদ্দিন তার বাবাকে তুমি কবরে মাফ করে দাও তার মা অসুস্থ তুমি তাকে সেফায় কামেলা জেলা দাও তার স্ত্রী সন্তান কন্যাকে কবল করো এই পটোয়া খালি জেলায় তোমার যে বান্দা আমাকে নিয়ে আসে মাওলানা কবির হোসাইন আল্লাহ তোমার আলেম বান্দাকে আলেম হিসাবে কবুল করে নাও জানাব আব্দুল হাই সহ নাম না জানা যত মানুষ এই মাহফিলের জন্য আজকে শ্রম দিয়েছে সেই ভোলা থেকে ঝালুকাটি থেকে বড়গনা থেকে বরিশাল থেকে এত কষ্ট করে যারা এসেছে আল্লাহ তুমি এদেরকে করানের জন্য কবুল করে নাও করানের জন্য এই চার পাঁচ জেলার মানুষ এত পাগল এদেরকে তুমি অমরের মতো তোমার কুদরতের কোলে তুলে নাও মা বোনেরা পর্দার ডালে এসে খামন খাদিজার মতো আইসার মতো এদেরকে তুমি জীবন দিয়ে দাও যাদের সন্তান হয় না একটা সন্তান ভিক্ষা দাও যাদের ছেলে মেয়ে আছে লেখাপড়া করছে মেধা স্মৃতি খুলে দাও আল্লাহ তাল আমার কণ্ঠটা ভালো রাখো শরীরটা সুস্থ রাখো করানের হক কথাগুলো বলার জন্য যে যোগ্যতা দরকার সুস্থতা দরকার আমার তুমি ভিক্ষা দাও এই মাদ্রাসা কে মত পর্যন্ত এই ময়দানে তুমি কায়েম রাখো যারা বিদায় নিয়েছে খেদমত করে তাদেরকে জান্নাত দাও যারা খেদমতে আছে তুমি কবুল করে নাও আইলাই দশ মিনা থানা মাটির নিচে যত মানুষ ঘুমি আছে করানের ইজ্জত এদেরকে জান্নাত দান করো আগামীতে এই মাহফিলটা করানের জন্য আরো বিশাল আকারে তুমি কবুল করে নাও রহমতুল্লাহ